और इस प्रकार से और सत्रह में लिखा है अब्राहम ने अपने परमेश्वर पे विश्वास किया जो मरी हुई बातों में फिर से जान डालने वाला परमेश्वर है He still believed that all the dead organs in his body can fit, can again be brought back to life, and also for his wife, the whole reproductive system of both of them can still be brought to life, even though they have crossed that age and they're still ready for a child. इस प्रकार से देखें अब्राहम का विश्वास का स्तर कितना ऊंचा पाया जाता है, जबकि वो पिता बनने की उम्र में नहीं था, करीब 80-90 वर्ष की आयु हो चुकी थी। यहाँ तक कि पत्नी भी बच्चा जन्मने के योगी नहीं थी, लेकिन तब भी उसने विश्वास किया इस बात में कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Because Abraham believed in two things, you know here the writer of Romans writes two things. What the first thing? He believed that my God can bring dead things back to life. Romeo इस बात में लिखने वाला इस प्रकार से कहता है दो बातों को पहली बात ये है कि जो मर चुकी हैं आशाहीन बातें हैं प्रभु उसे आशा में बदल देता है and the second thing is he creates new things when there's nothing और ऐसा परमेश्वर जो शून्य में से कुछ भी बना सकता है पैदा कर सकता है we all need to believe that उन सब को जरूरत है इस विश्वास पे बने रहने के लिए चाहिए उन्हें बोल दें माय गॉड कैन ब्रिंग डेड थिंग्स बैक टू लाइफ क्या आप अपने पड़ोसी से इस प्रकार से कह सकते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो बातें मर चुकी हैं उसे जिंदा करेगा ओके कैन यू टेल योर नेबर दैट the dead things in you, God can bring back to life. क्या आप इस प्रकार से अपने आप को भी कह सकते हैं मेरे जीवन में जो बातें आशाहीन हो गई हैं जिसमें कोई जान नहीं है प्रभु उसको जीवित खड़ा करेगा। It can be a body organ. ये हो सकता है और हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग है ये जो निर्जीव हो गया। It can be finances. हो सकता है हमारी आर्थिक बातें जिसके लिए द्वार बंद हो चुके हैं। It can be relationship. हो सकता है आपसी मानवीय संबंधों के बारे में। It can be an investment that has gone haywire. और वो निवेश जो आपने किया था उसमें नुकसान उठा चुके हैं आप। You know it it can bring back to life. God can bring back to life. इसे फिर से पुनर्जीवित करके आपके हाथों में सौंप किया जा सकता है। So करने वाला परमेश्वर है। I believe all the people here who are sitting and have something dead in their life, God wants to work in their life. Your dead thing is your eligibility for God to work in your life. Hallelujah! इस समय मेरा पूरा विश्वास है आपके जीवन में जो भी बातें मरी की अवस्था में हैं, मर गई हैं, उन अवस्था में अगर आप अपने आप को योग्य समझे कि परमेश्वर आपकी इस योग्यता में आपको बनाएगा और ये बातें जीवित की जाएंगी। If nothing is dead in your life, probably you don't need Jesus। अगर आपके जीवन में सब कुछ समाप्त है और नहीं भी है, you know if everything is alive, nothing is dead। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मसी की क्या जरूरत होगी? You know, but I want to tell you that there are certain areas that might be dead in your life and that's why Jesus wants to work because He's the God who brings dead things back to life। प्रकार से वचन कहता है कि हमारे जीवन में अगर कुछ बातें बिल्कुल समाप्त सी हो गई हैं, इसके लिए हमारे पास कोई आशा नहीं है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित उठा है, वो जीवित कर देगा। ओके, नाउ वी ऑलवेज ग्रो विद दिस फिलॉसफी दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग यू नीड टू हैव समथिंग। फॉर एग्जांपल if I want to make roti, there has to be atta, right? If if I want to make a curry, there has to be ingredients present. I can transform things, but for that transformation or for that cooking or for some uh, you know final product to come out, you need the raw materials, right? We always have seen that in our in our lives. We grow up with that. We have never seen that out of nothing comes out something. एक बार भी सोच जो हर एक इंसान रखता है जीवन की आरंभ से ही वो ये है कि किस चीज की पैदा या किसी चीज का उत्पादन करना उत्पाद बनाना इस सब चीजों के लिए जब भोजन वस्तु क्यों ना हो तो भोजन सामग्री की जरूरत होती है जिसके द्वारा हम उसे पका के परिवर्तित करें एक खाने के व्यंजन के रूप में या कुछ और प्रकार का उत्पाद हमें करना पैदा करना है तो कोई ना कोई सामान हमें जरूरी चाहिए कच्चा माल हमें चाहिए यू नो एंड ये सोच के साथ हम जीते हैं एंड दैट्स व्हाई सिविलाइजेशन इज़ मेड दैट वे दैट यू हैव द किचन 
you have the market, you get the raw materials, bring it to the kitchen, you cut it and then you cook it and then you serve it and then everything is in order, it's a flow chart. You can't get the finished product, you know, without doing the earlier steps, you know, that's our mindset. इसलिए अगर आप मानव सभ्यता में देखेंगे तो वहां दो चीजें मुख्यतः पाई जाती है पहले एक रसोई घर जहां पे भोजन की वस्तु को तैयार किया जा सके और उन सामान को तैयार करने के लिए एक बाजार में जाके सामान को लाने की आवश्यकता लेकिन वचन हमें बताता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए शून्य में से भी कुछ ना कुछ तैयार कर सकता है पैदा कर सकता है किचन एलिया के जीवन में देखे उसके पास कोई रसोई घर नहीं था यूटेंसिल्स उसके पास बर्तन भी नहीं थे ऑल द सीरियल्स इन दैट लैंड वाज ड्राइंग अप बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग ड्राउट और वहां पे एक बड़ा जो सूखा पड़ा था उसकी वजह से वहां पर कोई भी अनाज नहीं पाया जाता था ही हैज नो रॉ मटेरियल्स टू वर्क विद और उसके पास कोई भी कच्चा सामान नहीं था जो जिससे वो अपने लिए कुछ मदद करे ही डजंट हैव अ नाइफ उसके पास छोरा भी नहीं था शायद ही डजंट हैव वेज टू यू नो लाइट अप दिस गैस एंड देयर इज नो गैस उसके पास ऊर्जा की कोई साधन नहीं था अग्नि नहीं थी उसके पास प्रोवाइड यू आउट ऑफ नथिंग लेकिन परमेश्वर ने से कहा था मैं तुझे कुछ भी ना होने पर कुछ ना कुछ तेरे लिए उपलब्ध कराऊंगा एंड द्रोज वो प्रोवाइडिंग हिम ब्रेड और वहां देखते हैं कि कौवे उसके लिए रोटी लेके आते थे वेर इज द ब्रेड कमिंग फ्रॉम और रोटी कहां से आ रही है गैसेस कोई बता सकता है Only the king's house, the most royal house, had food that time in that famine. So maybe it was coming from the king's house itself, or God had provided. You know, you see that when there's nothing, there's no kitchen, there's no market, there's no cereals, there's no knife, there's no gas. God provides him with a finished product. It's a label on what the Romans is writing that he creates new things out of nothing. जैसे रोमियो में जहां पे लिखा हुआ हम पाते हैं वहां जहां कुछ भी नहीं होता वहां से परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे लिए प्रबंध करता है उपलब्ध कराता है ऐसी अवस्था रोटी कहां से आई और उस समय जब वहां पर बहुत सूखा था अनाज नहीं था खाने की वस्तु नहीं पाई जाती थी बाजार नहीं था बाजार में सामग्रियां नहीं थी सामान नहीं था लेकिन उस अवस्था में जिसके पास भोजन पाया जाता था उस देश का राजा उसके घर से उसके महल से परमेश्वर ने इस प्रकार से प्रबंध किया कि बना बनाया भोजन या रोटी कौए के द्वारा उस तक पहुंचाई गई क्या महान हमारा विश्वास कहा जाए महान परमेश्वर के बारे में बताता है कि वो हमारे लिए कुछ भी ना हो फिर भी सब कुछ कर सकता है एंड वाई यू नो मेनी बिलीवर्स की कौन सही दे Nothing is impossible. Why? Nothing is impossible because he is a he has such caliber. He can create things out of nothing. He doesn't need that chronology. He doesn't need that flow chart. He can come up with a finished product right away. और इसलिए कई विश्वासी बड़े याद से कहते हैं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन या संभव नहीं है क्योंकि उनका मानना है मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक निश्चित आखरी वस्तु मेरे लाभ के लिए पैदा कर सकता है अगर वहां कुछ भी नहीं पाया जाए तब भी ओके दिस वाज माय मैसेज बाय द वे लास्ट संडे और पिछले रविवार हमारा यही संदेश रहा सॉरी फॉर द लॉन्ग प्रीव्यू और इसको फिर से दोहराने के लिए माफी चाहेंगे बट आई एम लीव यू ऑल इन नेक्स्ट 15 मिनट्स लेकिन अगले 15 मिनट में आगे की बातों को बताना करके समाप्त करूंगा ओके शुड आई वांट टू टीच दैट द रिजरेक्टेड जीसस हैड सर्टेन एजेंडास Before he went to heaven, ईश्वर से जो जीव उठे हैं, उनके पास कुछ कार्य थे। से पहले कि वो प्रभु अपने पिता के पास जाते, so he was alive for forty days in the sense that he is alive forever, but on earth he was visible for forty days before he went to heaven. बाइबल बताती है प्रभु ईश्वर से सदा के लिए जीवित हैं, लेकिन यहाँ जहाँ हम ईश्वर से के जीवित कार्यों के बारे में वो चालीस दिनों के जो प्रभु ईश्वर मसीह पिता के पास जाने से पहले करते हैं। You know one of the things which I noticed is that in these forty days when Jesus was here on earth, he did not do any big meetings. He did not do the feeding of the five thousand or the four thousand or the seven thousand, or he didn't call 
all the people on a hill and then he taught them about the beatitudes or you know uh, big teaching mass teaching he didn't do anything of this sort aur yeshu masi ke liye 40 dino ka jo pita se jaane se pehle ke paas jaane se pehle jo unhone kaam karna tha ya kiya tha usme waise koi bade mahan kaam bhi nahi kiye ki 5000 logon ko roti khilana bhojan karana ya parvat par वहां से एक ऐसा मजबूत संदेश लोगों को ऐसी सिखलाई देना ऐसे महान कार्य नहीं किए गए प्रभु के द्वारा नॉट डू ऑल दैट प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया व्हाट डू डू उन्होंने क्या किया इन दैट फोर्टी डेज आई बिलीव ट्वेंटी डेज ही वॉज ट्वेंटी फोर बाई सेवन विद डिस और मेरा विश्वास है कि चालीस दिनों में से बीस दिन लगातार पूरे चौबीस घंटे वो अपने चेलों के साथ बताते रहे ही है new body so he would vanish suddenly and you know uh, he will not be found in a room he just appeared in a room and that was very difficult for di- the disciples to digest but he find that all his interactions after resurrection is with his disciples no talks with the pharisee no talks on you know no debating with the pharisee or no he's not allowing the pharisee to question him there's no uh, accusation there's no people running to catch him oh this person whom we killed is alive again let him put back to death you know uh, uh, he's on the death row you know all those things are not there he is just spending pure time with his disciples aur kab se bahar jab yeshu se nikle unke paas ek nayi deh payi jati thi aur us deh mein ye samarthi ki darwaza band ho fir bhi prabhu wahan pravesh kar sakte the और रोम में हो रोम से गायब भी हो जाते थे ऐसे कार्य वो कर सकते थे लेकिन उस समय उन्होंने सिर्फ 20 दिन अपने चेलों के साथ व्यतीत करना ठीक समझा ओके हाउ मेनी आर डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इज योर हैंड और दिस कौन अपने आप को प्रभु का चेला मानता है ओके इफ यू आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट द रिजर्वेक्टेड जीसस वांट्स टू स्पेंड टाइम विद यू तो इस बात को आप भी जान लें कि वही जो पुनर्जीवित पुनरावन पुन पुनरुत्थानित जो प्रभु है वो आपके जीवन में इन दिनों बीस दिनों तक आपके साथ रहना चाहते हैं एंड वॉट वॉट डू टू साइकिल और चेलों के साथ प्रभु ने क्या कार्यूजर Wants to spend extra time with his disciples. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ 20 दिन लगातार अपने समय व्यतीत कर रहे थे अपनी सेवकाई के महान कार्यों में वे संलग्न नहीं थे परन वे परमेश्वर के लिए उन चेलों को वो बातें आम बातें मछली पकड़ना मछली पकाना ऐसे छोटे छोटे कार्य जिन्हें सिखा रहे थे और उसके साथ साथ उस वायदे को भी इन्होंने बताया कि देखो मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजने वाला हूँ पवित्र आत्मा जो तुम्हारी मदद करेगा मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा असहाय ना छोड़ूंगा जीजस इज लॉन्गिंग फॉर आर फेलोशिप इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे ज्यादा हमसे इच्छा रखते हैं संबंध बनाए रखने मेनी टाइम्स वी यूज गॉड एप ऑन अ स्विच बटन मोर ऑन अ स्विच बटन मोर कई बार हम परमेश्वर को जैसे बिजली का एक बटन होता है जिससे बिजली ऑन ऑफ की जा सकती है ऐसा समझते हैं हम उसे उसी मोड में रख देते हैं और संडे मॉर्निंग इलेवन ए क्लॉक गॉड मोड इज स्विच ऑन और 11 बजे का समय हो गया आज रविवार है तो वो बटन ऑन हो जाना चाहिए ओके मॉर्निंग टाइम मैंने वेक अप समटाइम्स आई फील डिप्रेस हो गॉड टाइम स्विच ऑन और कई बार समय समय जब मैं होता हूँ तो उठता हूँ तो मैं देखता हूँ निराशा कुछ मेरे मन में है तो मैं बचन बटन ऑन कर देता हूँ प्रभु के लिए यू नो आई वॉन्ट टेल यू 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 गॉड इज नॉट बेस्ड ऑन यू नो टाइम You know, it's not like he is. He has special anointing over eight to ten of your life, or you know, he's a twenty-four by seven God, and that's what he showed. The resurrected Jesus showed is, I want to come in when you have the highest fears. I want to come in when you are thinking on how to fish. I want to come in when you are cooking food. I want to interrupt your cooking. You know, it's like it's a twenty-four by seven concept. It's not a concept that. Now I will be very holy. Now I will become very pious. For this next two hours, I will become very pious. 
और प्रभु के साथ हमारे लिए ये प्रबंध है कि प्रभु आज से 10 बजे का जो समय होता सुबह सुबह का उस समय ही हमारे लिए अभिषेक के साथ कार्य नहीं करने वाले होते लेकिन 24 घंटे प्रभु हमारे लिए उन कार्यों को कर सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है और प्रभु चाहते हमारे जीवन में वे बातें मजबूत हो सके आई रीड अ लॉर्ड ऑफ बाइबल वेन आई एम इन द वॉशरूम मैं बहुत ज्यादा बाइबल अध्ययन करता हूँ जब मैं मुसलमान में होता हूँ नॉट अली प्लेस टू रीड द बाइबल राइट देखा जाए तो ये पवित्र वचन के लिए पवित्र स्थान तो नहीं है He won't enter your bedroom or any other place. You know, he's all around. और फिर से जी उठा प्रभु, अपने आप को इस हद में नहीं रखता कि आपके घर के ड्राइंग रूम में ही सीमित सीमित रहे, लेकिन वो हर जगह जहाँ आप पाए जाते, वो आप पहुँचना चाहते हैं। Your bathroom is as holy as you know the church if you believe and if you start meditating. और अगर विश्वास करें और वचन और परमेश्वर का मनन करना शुरू करें तो चाहे आप गुसल खाने में क्यों ना हो वो उतना ही पवित्र है मानो कलिसिया में है ओके सो दैट्स व्हाट ही डिड द फर्स्ट थिंग यू नो इज प्रायरिटी वाज टू स्पेंड टाइम विद द डिसाइपल्स एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द डिसाइपल्स तो पहली प्राथमिकता प्रभु के लिए उन दिनों में यही थी कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने चेलों के साथ व्यतीत करने पाए आई थिंक द सेकंड एजेंडा ऑफ जीसस वाज uh jesus wanted to make sure you know this one is the disciples to be completely aware that he is the same jesus you know that he had lived with for 3 years 3 and a half years before his death aur dusra kaam jo prabhu unke sath vishesh taur se karna chahte the wo logon ko ye batana chahte the ki main wohi yeshu hu jo aaj masih to ban gaya lekin hu wohi yeshu hu okay so um you know if somebody dies आप देखें कोई अगर मर जाता है एंड सडनली कम्स बैक टू लाइफ और फिर से अगर जिंदा देखा जाता है वेरी कंफर्टेबल विद तो ऐसी अवस्था में बहुत से लोग जो उन्हें देखते हैं अपने आप को आरामदायक अवस्था में नहीं पाते वॉट इफ आई डाई टूडे और आई डाई टूडे अगर ऐसा हो कि आज मैं मर जाऊं एंड यू ऑल डू माई सेरेमनी एट द करत कब्रिस्तान और कब्रिस्तान में जाके सारे कार्य कर दिए जाए You know, and then next Sunday you come in here, or then अगले रविवार आपका यहाँ आना होता है, and you find me also there. और वहाँ आप देखते हैं मैं भी हूँ. All of them. Very different. तो आप बड़े गौर से इस विचार से क्या ये सच है? You know, you won't be very comfortable talking to me. आप मेरे पास भी आना ना चाहेंगे मुझसे बात करने में भी आराम महसूस नहीं करेंगे. You know, you will always feel that he knows something. Really inside, or he is not in my zone right now. Or, आप के मन में विचार आएगा, अब तो पासपान को बहुत सी बातें मेरी पता चल चुकी हैं, और मैं उनके पास जाने के लायक नहीं हूँ क्योंकि उनका जो अवस्था है, वो दूसरे zone में. And I think the disciples also had this fear. और चेलों के मन में भी मेरा मानना है कि ऐसा ही कुछ डर रहा है. And that's why Jesus went and said, "Don't touch me. Touch me. I'm the same one. You know, you know my touch. You could." You know, you you know everything. Uh, uh, I lived with you all for three years. I'm the same one. And for them to believe, he did the fish miracle one more time because when he had met them for the first time, he did the first fish miracle with them. And now he again did the fish miracle with them, just to tell them that you know I am the same God. You know, I am the resurrected version of the same God. यीशु मसीह अपने साढ़े तीन साल की सहकारी में अपने लोगों के साथ जेलों के साथ मिले जुले और लोगों ने उन्हें जाना पहचाना उन पर अच्छी तरह से देखा भाला वहां पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा मुझे अभी मत छूना क्योंकि मुझे अभी पिता के पास जाना है यहाँ कहा लेकिन दूसरी ओर वहाँ मछली पकड़ना मछली पकाना चेले को यह बताना डरो मत मैं वो ही ईशु हूँ जिसे मार दिया गया था और देखो अब मैं जीवित पाया जाता हूँ। You know, lot of times the Lord wants to tell you that I am the same God who did the miracle once in your life। और कई बार हम विचार करें तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये वही परमेश्वर है जिसने एक समय मेरे जीवन में कुछ अद्भुत चमत्कारी कार्य किया। You know, like when I came to the Lord, my kidneys were miraculously healed। और जब मैं प्रभु के पास आया, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। 
और मेरी किडनियों को प्रभु ने चंगा कर दिया सो सम टाइम्स यू नो आई हैव टू रिमाइंड माय सेल्फ इज द सेम गॉड दैट आई एम फॉलोइंग टुडे फॉर फॉर सम प्रॉब्लम्स दैट आई हैविंग टुडे यू नो बाय द वे आई हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम्स इन द लास्ट 30 इयर्स बट यू नो सपोज अ प्रॉब्लम हैपेंस आई हैव टू रिमाइंड माय सेल्फ इज द सेम गॉड यू नो एंड दैट्स व्हाट जीसस इज डूइंग विद हिज डिसाइपल्स ही इज डूइंग द सेम फिश मिरेकल विद देम टू टेल देम दैट यू दोस 3 इयर्स इज नॉट गॉन आई एम द सेम गॉड आई एम द वन हु डज मिरेकल्स विद यू that time and i am doing it right now and i'll continue to do those miracles with you in your life पासवान का कहना है कि जब मैं छोटा था और जब मुझे ये उपचार की जरूरत थी प्रभु ने चमत्कारी कार्य करके मेरे लिए एक बात स्थापित की है कि जब भी मेरे जीवन में ऐसी कोई शारीरिक परेशानी हो हालांकि पिछले तेरह वर्षों में मेरे को किसी प्रकार की उपचार की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन एक बात स्थापित है कि वो मेरा प्रभु आज भी जिंदा है जिसने मेरे लिए चमत्कार किया था आज भी शारीरिक कोई भी पीड़ा या कोई भी दुविधा होगी मेरा प्रभु मुझे चंगा करने वाला है you know grace thing with me 5 years back now he is not really pleased with me you know and you know one of the main fishermen was peter and he had just he had just you know accused he not accused but he had just said no to jesus three times before jesus is dead and during that time jesus comes back and again gives him the prize catch the way The Lord did it with him at the first time, you know, when he met him for the first time in the Sea of Galilee. It's like Jesus telling him that, yeah, you were a sinner that time, and now also you sinned and you moved up, but again I'm going to do the same miracle with you. And then he came to Prabhu. पत्रस के पास पहुंचता है जिसके जीवन में प्रभु ने पहले ही मछली पकड़ने के अद्भुत कार्य को करके चमत्कारी रूप से उसको दर्शाया कि वो प्रभु है। एक बार फिर से जबकि तीन बार अंगीकार नहीं किया उसने प्रभु को नकार दिया था प्रभु ने पहले से ही सचेत किया फिर भी वो कर चुका कि मैं नहीं जानता प्रभु लेकिन प्रभु ने उसकी इस ना काबिलियत को उसके नकारात्मक रवैये के ऊपर ध्यान नहीं दिया और फिर पहुंच के आ गया उसके पास और कहता है यहाँ जा रहे दान इतने घंटे मैंने रात भर में तीत कर दिए लेकिन कुछ नहीं मिला लेकिन प्रभु कहता है देख मैं वही हूँ फिर से डाल और एक अद्भुत मछलियों के जाल को उसने खींच के बाहर निकाला एक बार एक बताते हुए कि मैं जिंदा हूँ तो तेरा वही जब हूँ जीजस इज मेकिंग श्योर दैट यूरो he also understand that this resurrected god is same god you know he uh, he is the one who will forgive you aur patras ka ye manna tha ki na prabhu kshama karne wala prabhu hai ki tum kitni bhi galtiyan ho jaye prabhu unki kshama karega lekin punarjivit prabhu yeshu masi wohi jeevit prabhu hai jo mujhe fir se kshama karega and that's why when jesus met the ladies there He told them that go and tell my disciples and Peter. He added Peter. You know why did he add Peter? He would have said that go and tell the disciples. Don't inform Peter. He anyways rejected me. You know three days back. But Jesus had a special mention of Peter. Go and tell all the disciples and Peter. Why? Because you know Peter needs to know is the same God. He might be the one with the maximum guilt right now. and that needs to be ministered and that's why jesus sent this message sent sent this message through those ladies that peter i'm still looking for you aur teesre subah jab maryam aur bahut si istriya wahan prabhu pe pahunchi prabhu jab bahar aaye to sabse pehle unhone unse kaha jao mere chelo se vishesh taur se patras se zarur kehna ki prabhu ji utha hai Okay. उसको बताना क्योंकि तो प्रभु जानते थे उसने अपराध बोध की अवस्था में इस बात को अपने जीवन में बना लिया है प्रभु का मार्ग छोड़ के फिर मछली पकड़ने चला गया वापस तब so, प्रभु ने उस अपराध बोध से उसे निकालने के लिए काम किया सो जीसस इज मेकिंग श्योर दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट इज जीसस तो प्रभु यीशु मसीह की जो जीव थे यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है उसे पहचाने भी अच्छी तरह उसे अच्छी तरह से समझे भी एंड वेन जीजस मीन्स पीटर 
और यीशु जब पत्रस से मुलाकात करते हैं इट इज नॉट टेल हिम दैट तू चल तेरी तो क्लास ले गई है अभी और लाइक तेरे से कुछ बात करना यू नो नॉट नो डायलॉग ऑफ दैट काइंड यू नो जीसस एक्चुअली अगेन डिड द सेम मिरेकल इन हिज लाइफ यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक पीटर टू जस्ट आइडेंटिफाई दैट दैट पीटर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल यू नो आर यू You were the rock on which I will build my church, Amen. and you continue to be the rock on which I will build my church. Hallelujah. Prabhu, ये बताना चाहते हैं ना मैं इंसान नहीं हूँ, जो तेरे अपराधों के लिए तुझे बोलूँगा, बाद में तेरे से बात करूँगा कोने को भी ना। लेकिन प्रभु ने बता दिया, मैं तो तेरा प्रभु, तेरी मदद तब भी की और अभी करूँगा, और जैसे मैंने कहा है. तेरे द्वारा पत्रस में अपनी कलीसिया को बनाऊंगा वो कार्य तू माने ना माने फिर भी मैं करके जाऊंगा सो आई वॉन्ट एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर लास्ट पॉइंट सो कैन यू ऑल स्टैंड हम यहाँ समाप्त करेंगे आप फिर बिंदु क्योंकि समय नहीं है हम खड़े हो जाए राजी स्टैंड जैसे हम खड़े होते हैं आई वॉन्ट टू री आई फ्रेंड मैं फिर से दोबारा इस बात का जोर देना चाहता हूँ That our God can bring that things back to life. हमारे जीवन में जो व्रत अवस्था में पड़ी अवस्थ चीजें हैं उन्हें जीवित करने वाला प्रभु है. And that's even true for dead skin or you know or a tooth that's not functioning. हो सकता है शरीर की त्वचा इसमें कोई जान नहीं रह गई है इसे जीवित करें या दांत जो आपको दुखदाई रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ उसको फिर से बहाल करें. It doesn't need a process also. उन्हें इस प्रकार की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं. It doesn't need a flow chart of things that you need to see that oh, all is arriving and now it will come together. It can just automatically come to you. और प्रभु के पास ऐसा कोई चार्ट भी नहीं है जहाँ इनके बाद एक कुछ कदमों में चरणों में ये कार्य पूरा किया जाए. लेकिन प्रभु तो पलक झपकते ही करते हैं. Do you believe in this God? क्या आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? I want to open this time for ministry. और ये समय सेवकाई के लिए हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। Let the Holy Spirit do some new things in you. आइए पवित्र आत्मा को ये मौका दें कि आपके जीवन में कुछ नया विशेष कार्य करें। Can you again identify certain things that are dead in your life? क्या आप पहचानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो मर चुकी हैं? Or certain things that are dead because of certain areas of sin in your life. और कुछ बात के ऐसे बातें हैं आपके जीवन में पाई जाती हैं जिसकी वजह से कुछ चीजें बिगड़ी हुई हैं। I believe that Peter was really dead in his spirit because he had rejected Jesus three times and now he doesn't have hope and now he is hearing that Jesus is alive. He doesn't have a face. He doesn't know what to do. और मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रस उस बात उस बात को लेके कि उसने प्रभु का इनकार कर दिया तीन बार उसकी आत्मिक अवस्था एक मरे हुए व्यक्ति के जैसे हो गई थी उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता। But Jesus takes special note of Peter। लेकिन यहाँ देखें प्रभु विशेष तौर से उसके लिए ही कुछ विशेष करते हैं। He wants to reiterate, I am the same God। तो दोबारा से इस बात को साबित करते हुए कहते हैं कि मैं वही प्रभु परमेश्वर हूँ। All those who have seen a miracle in your life because of Jesus' special grace can you stretch forth your hand? आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रह से आपने कुछ अद्भुत कार्य आपने जीवन में देखे हैं तो अपने हाथों को उठाएं। I want to tell you that the same God who is alive today. तो मैं आपसे एक बार फिर से जताना चाहता हूँ वही परमेश्वर है जो जीवित है सर्वदा के लिए। You have lost the authority to doubt because that miracle that already took place in your life. आपके जीवन में जो अधिकार के साथ परमेश्वर ने इस बात को स्थापित किया कि ये चमत्कार तेरे लिए है, तू शक करने का हक खो चुका है। You don't have the right to doubt him because the the eyewitness account is you yourself. क्योंकि हमारे जीवन में हमने इस बात को जान लिया है कि प्रभु ने वो आश्चर्य कर्म मेरे ही जीवन में किया था। अब मेरे पास वो हक नहीं है कि उस प्रभु पे मैं किसी प्रकार की शंका करूं, संदेह करूं। The resurrected Jesus wants to spend more time with you. और फिर से जी उठे प्रभु यीशु के द्वारा एक इच्छा है जो वो रखते हैं वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम में से हर एक के साथ वो समय व्यतीत करें। Not only at the church time, not only in your prayer time, not only in your prayer room, but in your bathroom, at your workplace, at the Uber cab, at 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 the traffic intersection, at the metro station, everywhere he just wants to talk to you, be with you, be involved in your life. 
उन सीमित समय में नहीं जबकि आप कलीसिया में पाए जाते हैं या अपने प्रार्थना के कमरे में पाए जाते हैं या किसी और स्थान पर जब आप प्रभु की वचन का अध्ययन कर रहे हैं मदद कर रहे हैं वहां नहीं लेकिन अगर आप कुबर में यात्रा कर रहे हैं अपने कार्य स्थल में कार्य में व्यस्त है तब भी प्रभु आपके पास मौजूद है आपको मदद करने के लिए आइए अपने हाथों को उठाते कहें प्रभु हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति सर्वता मेरे साथ इन्वाइट यू ओवर माई बॉडी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर में अपने अधिकार को रखें एज यू कॉल आउट पीटर आई वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड यू आर टेकिंग माई नेम इन स्टेड ऑफ पीटर राइट नाउ जीस प्रभु जब आपने पत्रस को पुकारा था वास्तव में सिर्फ पत्रस ही नहीं मेरा भी नाम लिया था आई वॉन्ट इन्वॉल्व यू इन एवरी थिंग जीस मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आप हस्तक्षेप करें आप उसमें आने पाए थैंक यू जीसस यू वांट टू स्पेंड योर टाइम विद डिसाइपल्स आई एम योर डिसाइपल्स आई एम योर फॉलोअर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उठने के बाद सबसे पहले जो समय आपने दिया वो अपने चेलों के मध्य में व्यतीत किया प्रभु मैं भी एक चेला होने के नाते चाहता हूँ वो ही समय मेरे जीवन में होने पाए प्रभु गौर रखने फॉर अ फ्रेश एनॉइंटिंग ऑफ जॉय ओवर योर पीपल राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरे परमेश्वर आनंद की वो भरपूरी आनंद का वो बड़ा अभिषेक शास ऑफ जॉय शास ऑफ जॉय टू बी गिवन टू एवरी वन राइट नाउ जीस हम में से हर एक के जीवन में आनंद की बारिश होने पाए उस बड़े अभिषेक के जो तेरी ओर से दिया जाता है थैंक यू जीसस थैंक यू फादर पिता पुत्र ईश्व मसीह आपका धन्यवाद आई विल सी विथ से आई विल सी विथ मैं इसे ग्रहण करता हूँ हम सब बोले आई विल सी विथ आई विल सी विथ ए मैन ए मैन प्रेज लॉर्ड मेक श्योर यू मीट विथ ईच वन होप यू हैव बीन ब्लेस बाय द मैसेज मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वचन आशीषित किया होगा दिस अ टाइम टू गिव इन टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड ये वो समय है जिसमें कि हम प्रभु को देते हैं इन केस द होली स्पिरिट लीड्स यू अगर आपको मन है तो आप स्क्रीन में दिए गए अंकों का प्रयोग करके प्रभु के राज्य में बो सकते हैं मे गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस प्रभु आपकी आर्थिक परिस्थिति में आपकी मदद करें